Evet. Herkese merhabalar. Bugün başka bir kafa açı yayınıyla birlikteyiz. Bugün biraz daha özel bir nedenle bu yayını açıyorum. Bunun sebebi de içerisinde farklı içeriklerde videoların olduğu Limited Studio kanalına yeni bir video yükledik. Biliyorsunuzdur belki en son kendi yaptığım bir küçük minik proje olan iki tekerli denge robotu videosunu kendi tarzımla editleyip YouTube'a yükledim. İlk bölümde de genel olarak projenin üç boyutlu modellemelerini, elektronik devre tasarımını ve bu devreyi nasıl evde kendim hazırladığımı bahsettim çoğunlukla. Temelde bu yayında yapacağımız şey ilk olarak ben size tekrardan şöyle bir projeyi özet geçeceğim. Sonrasında da sistemin üzerindeki yazılımı inceleyeceğiz. Üzerindeki elektronik sistemleri bu Pico ile nasıl kullanacağımızı, çalıştıracağımızı göreceğiz. Ve asıl önemli noktası olan PID kontrolcüsünün nasıl çalıştığını göreceğiz, öğreneceğiz. Şimdi şöyle genel bir özet geçmem gerekirse projenin şu anki bulunduğu konum hakkında. Önceki ilk bölümde bahsettiğim modelin tamamı şu anki son haliyle. Bu bütün modellerin hepsi, bütün yazılımlar, bütün elektronik tasarımların hepsi bu videonun da açıklama kısmında bulabilirsiniz GitHub linkine. Robotu gösterebilirim. Şu an yanımda bunu zaten bilgisayara takacağız birazdan. Yazılımıyla oynadığımız sırada da bunun yazılımla nasıl bir ilişkisi olacağını ben kamera açısını değiştireceğim ve onu göreceğiz bu süreçte. Robotumuz da bu şekilde. Şimdi robotumuzun temel parçalarından şöyle kısaca bahsedeyim. En azından üzerinde bulunan bu 3D şasisi üzerinde. Robotun bütün olayı aslında iki motoru var, bir wireless kontrolcüsü var, bluetooth o da, bluetooth'la tablet uygulaması üzerinden iletişimine geçiyoruz onunla ve bir de eğim sensörü bulunuyor. Bu robotun yaptığı tek şey bu motorları kontrol ederek kendi dengesini sağlaması, bu tek boyutlu eksende kendi dengesini sağlaması. Bunu yaptığı sırada da bizim robota verdiğimiz komutlarla, bluetooth üzerinden verdiğimiz komutlarla kendisini ileri Geri, sağ ve sola hareket ettirmesi. Bunu yaparken tabii ki yine dengesini korumasını istiyoruz. Sonuç olarak bu robotun üçüncü bir bacağı yok kendisini dengede tutabilecek. Direkt bıraktığım zaman zaten kendisi devriliyor. Bunun için üzerinde bütün robotu tasarladığım sırada mümkün olduğunca benim kendi atölyemde bulunan parçalarla yapmaya çalıştım. Çoğunluğu da hali hazırda zaten elektronik marketlerde bulunan bir takım malzemeler. Bunlardan en temel parçalardan bir tanesi motorları. Ben de burada motor olarak step motor tercih ettim. Küçük ve hassas olduklarından çok aşırı hızlanamıyor bu motorlar. Benim kullandığım şekliyle. Aşırı da güçlü motorlar değiller fakat benim işim gördüler bir şekilde ben bunu çözdüm. Onun dışında bir ana kart var üzerinde gördüğünüz gibi. Bu kartın üzerindeki parçalardan da bahsedeceğim birazdan. Buradaki kırmızı parça tek parça halinde yazıcıdan bas alabiliyoruz. Tekerleri de bu şekilde beyaz ve gayet büyük. Ne kadar büyük olursa tekerleri o kadar robotun dengesini sağlaması daha kolaylaşıyor teorik olarak. Onun dışında ilk videoda ben bahsetmedim bundan fakat ben bu ilk bölümü hazırladığım sırada benim elimde zaten proje çoktan bitmişti ve projenin üzerinde yapmam gereken bütün debugging süreçleri yapmış ve bitirmiştim. Ben o ilk bölümde çoğunlukla projeyi yaptığım sırada aldığım çekimleri kullandım. Fakat sonrasındaki debugging sürecinden bahsetmedim. Debugging süreci işte hata ayıklama bir takım eksiklerini bulma sürecinden şu anda bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi de en önemlisi ben ilk bölümde bataryayı iki motorun arasına koymuştum. Şurada bahsediyorum ondan. Şimdilik bataryayı iki motorun arasına koyacağım. Fakat sonrasında bu kararımdan döneceğim tabii. Hı. Fakat sonrasında bu kararımdan döneceğim tabii derken ben bunu tabii ki açıklamadım bu videoda. Bunun sebebi buradaki en ağır şeylerden birisi batarya. Diğeri de motorlar zaten. Motorlar da aşağıda. Motorları tepesine koyamayacağıma göre bataryayı yukarı çıkartmam gerekiyordu. Bunun da sebebi bu cihazın bu total ağırlık merkezi ne kadar yukarıda olursa kendi dengesini sağlayabilmesi o kadar kolaylaşıyor. Bunu ben ilk tasarladığımda çok akıl edemedim. O anda aklıma gelmedi bu. Fakat en basit örneğiyle şunu verebilirim. Mesela elimizde uzun bir çubuk ve kısa bir çubuk var. Elimizdeki kısa bir çubuğu dengede tutmamız... Yapamadım. Uzun bir çubuğu dengede tutmamıza kıyasla çok daha zor. Mesela elimde bir ayna varmış biraz daha uzun. 
Biraz daha uzun tuttum ama bunun sebebi temelde ağırlık merkezinin daha yukarıda olması. Bunun sebebi de bizim bunu nasıl devrilmemesini sağladığımızla alakalı. Şimdi bir obje devrilirken bunu şurada gösterebilirim. Buradaki çizim üstünde, buradaki robotun üzerinde. Şu altındaki standı kaldırayım. Tutabilir miyim buradaki her şeyi? Buradan da bunu buraya koy. Tamam. Buradaki tekerlerin sabit olduğunu varsayalım. Buradaki tekerler sabit olduğu noktada, yani dönmediği noktada ben bunu bu şekilde bıraktım yere. Tabii ki ben bunu tam olarak ağırlık merkezi dengede kalacak şekilde yere koyamayacağım için bir yere doğru devrilmeye başlayacak. Diyelim ki ağırlık merkezi tam da masumla gösterdiğim şuradaki iki parçanın birbirine değdiği son kısım. Bu bir noktaya doğru devrilmeye başladığında ben eğer robotu öne doğru hareket ettirmeye başlarsam böyle... Ağırlık merkezi üst tarafta olduğu için yani total ağırlığın toplandığı yer daha üstte demin gösterdiğim yerde olduğu için robotun ağır kısmı sabit kalmaya çalışacak. Bu da temelde objelerin kendi hızını korumasıyla alakalı bir basic bir fizik kanunu. Newton'un yasası diyor ki var olan obje konumunu korumak istiyor. Konumunu korumak istiyor değil. Hızını korumak ister. Bu noktada eğer bir şeyin hızı sıfırsa o hızda kalmaya çalışır. O bir şeyin hızı birse o hızda kalmaya çalışır. Dışarıdan başka bir kuvvet almazsa. Bu yüzden ağırlık merkezi ne kadar yukarıda olursa tekerlerini kullanarak robotu hareket ettirdiğimiz zaman üzerindeki ağırlık merkezi o merkezinde bulunan şurada bundan aşağı yukarı. Bunu hesaplamadım nerede olduğunu. Ama tahmini olarak ya da en azından varsayımsı olarak burada olan ağırlık merkezi konumunu korumak istiyor. Biz hızlıca hareket ettirdiğimiz zaman tekerleri ileri doğru. Bu yüzden robot tekrardan geri eğilmek istiyor ileri düşen robot. Biz de bunu basit fiziği kullanarak robotun dengesine sürekli dik, dik tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bataryayı üst tarafa aldım. Ayrıca bataryayı üst tarafa almama rağmen birçok şey yine ters gitti. Bunlardan birisi de şurada sağ alt tarafta görüyorsunuz kartı. Buradaki kartta gördüğünüz üzere benim MP9250 kartım PCB'nin üzerinde header'lar aracılığıyla PCB'ye takılı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu header'lar benim MPU9250 kartımı yani bu ivme sensörü kartımı asıl robotun eğimsel konumunu tespit eden bulan eğim değişim hızını okuyan kartım tam olarak header'lar tarafından sabit kalamadığı için birazcık titriyordu. Bunu şöyle gösterebilirim. Şurada şu anda mesela hala Bluetooth header'larla PCB'ye takılı. Header'a takılı olduğu kısımda gördüğünüz gibi oynayabiliyor. Çünkü header'lar bunu tam olarak takıldığı yerde sabit tutamıyor. Bu da robotumuz eğimini sağlamaya çalıştığı sırada titremesine yol açıyor eğim sensörünün ve okuduğu değerlerin bozulmasına ve daha da titrek osile eden bir hareket yapmasına sebebiyet veriyor. Bunu önlemek için de benim şimdi debugging sürecimde Buradaki MPU9250 kartına hemen bataryam için tasarladığım bu platformun altında ekstra plastik barlarla sabitlenmiş bir alana vidalarla sabitledim. Şu şekilde. Bir dakika. Bu şekilde. Bu da çoğunlukla bir takım denge problemlerini çözdüm. O yüzden siz de eğer bunu kendiniz yapacaksanız bu projenin kendisini birebir ya da kendine sıfırdan bir denge robotu tasarlamak taysanız şu anda ya da tasarlamak istiyorsanız bunları dikkat edin. Denge ağırlık noktası dengesini sağlamasını kolaylaştırması için ne kadar yukarıda olursa o kadar iyi. Ha bu şey olamaz mı? Şu batarya aşağıda olsaydı kesinlikle dengede kalamaz mıydı? Muhtemelen kalabilirdi. Ama biraz daha hassas ayarlamalar yapmam gerekebilirdi. Daha fazla uğraşmam buna kalibrasyon yapmam gerekebilirdi. İki, tekerler ne kadar büyük olursa o kadar güçlü bir etkisi olur motorların tekir döndürmesi robotun kendi gövdesinin açısına hareket ettirmesinde. Ne kadar buradaki tekerler büyürse o kadar motorun yapacağı küçük bir hareketle gövde daha fazla döner. 
motorlara küçük olursa daha az bir etkisi olur. Daha hızlı dönmesi gerekir. Üçüncü önemli unsur da kendi dengesini sağlaması için kullandığınız sensörün mümkün olduğunca titreşimlerden ya da osilasyonlardan motorun yaratacağı ya da kullanacağımız PID kontrolcünün yaratacağı bir takım titreşimlerden mümkün olduğunca kaçınılması gerekiyor. Bu yüzden gövdeye sabit bir yere koymamız gerekiyor. Evet sanırım gövde ile alakalı bahsetmek istediğim unsurlar bu kadar. Şimdi kısaca tekrardan şöyle bir ilk videoda üzerinden hafifçe geçtiğim elektronik aksamdan bahsedeceğim. Elektronik tasarımdan. Bahsettiğim gibi ben bu robotun üzerinde bir lipopil bluetooth modülü MPU 6050 yazıyordu ama 92 50 kullandık. Biz sanırım ikisi de olur zaten. 92 50 de olur. 60 50 de olur. Fakat 60 50 kullandığınız zaman yazılım içerisinde bazı şeyler değiştirmeniz gerekebilir. Kullandığınız library gibi. Ama ben bu benim elimdeki cihazda 92 50 kullanıyorum ki birebir aynı kullanımları 92 50'nin içerisinde ayrı yeten bir pusula kullanımı için 3 eksenli manyetik sensörler bulunuyor. Ama 60 50 bizim işimizi çözecek çünkü ben manyetik sensörleri kullanmıyorum zaten. Bir Raspberry Pico kullandım. Bütün yazılımı Python'la yazmak ve bunun yazılımını daha rahat size anlatabilmem için. Ama Arduino ile falan da yazılabilirdim tabii ki ve muhtemelen daha iyi, daha iyi ve responsif olabilir de daha hızlı. Onun dışında ayrıca step motorları kullanmak için 2 adet DRV8825 stepper motor driverlarını kullanıyorum. Bu driverları da kullanması aşırı kolay zaten. Buradaki bağlantılardan şimdi kısaca bahsedeceğim size. Başlangıçta biz bu robotta bir voltaj vermemiz gerekiyor. Bir elektrik vermemiz gerekiyor ki buradaki bütün elektronik malzemelerimiz çalışabilsin. Bunun için de ben motorların istediği minimum voltaj değerini 2 eslik bir lipo batarya kullanarak yapıyorum. 2 es dediğimiz şey de 2 es lipo batarya dediğimiz şey de temelde İçerisinde 2 adet 3.4 voltluk pilin üst üste steklenmiş bir versiyonu. Bu da ne demek? 3.7 volt bir es oluyor. 7.4 voltta 2 eslik bir batarya oluyor. Bu bataryayla besliyorum ben benim sistemimi. Ama bunu yaparken benim Raspberry Pico'mu 7.4 voltla beslemek istemiyorum. Bu yüzden bir tane regülatör kullanıyorum burada. Bu regülatörün de yaptığı şey... Temelde 5 volttan daha yüksek bir voltajı alarak girdi voltajını çıktı pininden 5 volta indirmesi. Bunun için işte 3.3 voltluk farklı voltaj değerlerine girdi voltajını indirebilecek regülatörler var. Ben 5 voltluk bir regülatör kullanıyorum. Bunu da doğrudan sonrasında bu 5 voltluk çıktıyı önce bir ledden geçiriyorum ki şu anda benim robotum elektriği alıyor mu almıyor mu görebilmem için. Genelde bilirsiniz belki Arduino'ların üzerinde de olur. Elektriği verdiğiniz anda kırmızı bir led yanar. Onun gibi bir led bu. Sonrasında da aynı voltajı benim Raspberry Pico'mun voltaj bas girişine veriyorum. Bildiğim kadarıyla sanırım emin değilim bundan ama açıp baksak muhtemelen görürüz. Raspberry Pico'nun da üzerinde bir regülatör olabilir. Belki böyle bir regülatör aranjmanı yapmama gerek yoktu. Bu konuda bilmiyorum belki de bakmışımdır ve Raspberry'de regülatör olmadığını görmüşümdür bakalım. Raspberry e Pico Voltage Input diye aratalım. 1.8 ile 5.5 volt arası alıyormuş. Okey tamam. VBUS ne kadar alıyor ama? VBUS da USB'den alıyor. Sanırım yok öyle bir giriş o yüzden doğrudan 5 voltta besliyoruz. Bir regülatörden geçirip. Sonrasında Raspberry Pico'ma gelecek olursam. Raspberry Pico'nun üzerine bir tane led taktım. Mavi bir led. E, temelde aslında zaten Raspberry Pico'nun üzerinde Küçük bir led var benim kontrol edebileceğim ama görmesi uzaktan zor olabileceğini düşünerek bir tane mavi bir led taktım GP 2000'le. Bu işte o anda nasıl bir şey ifade etmesini istiyorsam yazılım içerisinde onu ifade etmesi için bluetooth veri alıyor isim geliyebilir. Şu anda dengesini sağlıyor isim geliyebilir. Development sürecinde bana bir takım dışarıdan bilgiler versin diye aslında küçük bir led yani taktım. Raspberry'nin üzerindeki pinleri devam etmeden önce diğer diğer elemanlardan bahsedeyim de birazcık. Burada bir HC06 sadece alıcı görevi gören bir bluetooth modülümüz var. Buna 5 volt ve GND pinleriyle besliyoruz ve TX ve RX pinlerine de yine Raspberry Pico'muzun üzerinde bulunan RX ve TX pinlerini sembolize eden 
GP4 ve GP5 binlerine bağladık. Bu şekilde Bluetooth'tan veri alabileceğiz. Aynı şekilde MPU 6050 ya da 9250 kartını da 3.3 volt ve GND pinlerine bağladık. Buradaki 3.3 volt voltajın da Raspberry Pi'nin üzerindeki 3.3 volt çıkışından alıyoruz. Ben bu Raspberry Pi'yi 5 voltta besliyorum fakat bu içerisindeki çip 3.3 voltta çalıştığı için ayrıca bir 3.3 volt pinini de içerisinde barındırıyor. Yani ben pilden 5 volt bunu besliyorum. 3.3 voltta bundan çıktı alabiliyorum. Bunu da gidip ivme sensörü kartıma Beslemek için kullanıyorum. Ardından da bundan SCL ve SDA pinleri ile iletişim pinleri bunlar yine. İçerisinden veri okumak ve yazmak adına Raspberry Pi koyla 14 ve 15 pinlerine bağlıyorum bunları da. Bu pinleri de şuna göre karar veriyorum. Ben burada Raspberry Pi konun pin out pinlerinin görevlerini gösteren tabloya görsele bakarsam. Burada hangi pinlerin ne için kullanılacağı yazıyor. Burada mesela örnek vermem gerekirse benim HC06 Bluetooth modülü ile konuşmam için gerekli protokol OART protokolü. Bu protokolü hangi pinler destekliyor? 0 ve 1. pinler destekliyor. Ama bunlar USB'ye bağlı. USB ile konuştuğu sırada kullanıyor. O yüzden bunları kullanmadım. Arduino'nun üzerinde bir serial print, serial write, serial read muhabbeti vardır. O bilgisayara veri göndermemizi ve veri almamızı sağlayan muhabbet buradaki OART 0 pinlerinden sağlanıyor. Ben ise o zaman OART 1'i kullanacağım. OART 1'i destekleyen de gördüğüm en yakın pinlerden birisi 4 ve 5. Aynı şekilde MPU 6050 ya da 9250 kartını kullandığı iletişim protokolü de IKRC iletişim protokolü. Bunun için de ben SDA ve SCL pinlerini hangisi destekliyor? 8 ve 9 ya da işte 14 ve 15 destekliyor o zaman 14 ve 15'i kullanıyorum. Onlara göre de belli pinleri, o pinlere bağlıyorum diyerek diyagramda bunları çizdim. Ardından son olarak driverlar kalıyor. Driverlarda da ekstra aşırı zor bir kısım yok. Driverların bazı kendi istediği şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi baktığımız zaman driverlara sağ üst tarafta V motor ve GND pinlerini görürüz. Bunlar motoru drive etmesi için gereken montajı sağlamamızı istediği pinler. Buradan da Bizim batarya ile aldığımız 7.4 voltluk elektriği veriyoruz direkt stepper motor driverlarına. Ortaya da bir tane 100 UF'lik bir kapasitör koyuyoruz ki amper çektiği sırada oluşabilecek dalgalanmaları önlemesi. Çünkü bu stepper motorların çalışma mantığı tamamen içerisindeki belli elektromagnetleri aç kapa aç kapa aç kapa yaparak çalışıyor. Bunu yaptığı sırada da çektiği amper sürekli değişiyor. Sürekli de bir dalgalanma halinde. Bu dalgalanmayı önlemek için ve başka amper çeken, voltaj çeken, elektrik kullanan malzemeleri, işte buradaki Raspberry Pico gibi, eğim sensörü gibi kartların bu dalgalanmalardan etkilenmemesi için bir kapasitör koyuyoruz buraya. Ardından B1, B2, A1, A2 pinlerine stepper motorun bağlanması gereken pinleri bağlıyorum. Bunlar da yine stepper motorun üzerinde ve stepper motor driverların üzerinde kimin neye bağlı olması gerektiği net belli oluyor zaten. Stepper, motor, pins diye yaratırsam burada kimin ne olduğu zaten kimi zaman renklerden alışıyor, kimi zaman sıralardan. Ama çoğunlukla renklerden. Onlar sabit oluyor. Ya da doğrudan bir konnektörle bağlıysa zaten bu bir tane bu şekilde plastik bir konnektöre. Oradan da anlayabilirsiniz. Hem renkleri aşırı karışık hem bir konnektöre bağladığı giderseniz de multimetre ile ölçüm yaparak da hangi pin neymiş onu da anlayabiliyorsunuz. Onu da eğer multimetrenin diyot bulma özelliği, kısa devre bulma özelliği, tabii değil bu özelliğe ne deniyor ama uçlarını birbirine değdiğiniz zaman öten ya da ekranda bir şeyler yazan bir modu oluyor genelde bu multimetrelerde. O moduyla iki kablosunu birbirine değdirin, multimetrenin iki ucuyla birbirine değdirin. Ve eğer aralarında bağlantı varsa şu buradaki A plus ve B plus gibi belli konular A1 ve A2'dir. Tam anlatamamış olabilirim ama temelde buradaki A1 ve A2 denilen kablolar birbirine bağlılar. Bu şekilde. Arada sadece, burada gördüğünüz arada sadece bir röle var. Bu rölenin ne yaptığı şey elektromanyetik bir alan oluşturuyor. Ve bu elektromanyetik alanda işte magnetleri çekiyor ve motoru döndürüyor falan filan. O yüzden A'lar A1 ve A2 birbirine elektriksel olarak bağlı. Eğer bir kablodan 
giren elektrik diğerinden çıkıyorsa onlar A çiftidir ve B çiftidir. Bunlar bu şekilde. Ayrıca burada bir tane daha gene de var. Onu da geçiyorum. Buradaki fault denilen çıktı pini. Bu pin bize o anda stepper motorla alakalı bazı durumsal veriler veriyor. Bizim kullanmamızı gerektirecek bir durum yok burada. Fault sanırım belli bir amperi açtığı zaman, çektiği amper belli bir amperi açtığı zaman buradan bir voltaj veriyor. Enable pin'i sol üst tarafta devam ediyorum. Bunu ben boş bıraktım, float'ta bıraktım. Bu enable pin'i floating bırakmamız bir şeyi etkiliyor olmayabilir. Aynen etkilemiyor. İlk test ettiğim zaman da yaptım. Enable pin'im yaptığı şey, enable pin'e 0 volt GND'ye bağladığımız zaman sistemi kapatıyor. Step motor driver o anda bir şey yapmıyor. Enable pin'i 1 olduğu zaman sadece Buradaki step motor driver çalışmaya başlıyor. Biz bu özelliği kullanmadığımız için direkt float bıraktık zaten. Havada bıraktık. Ben özellikle ilk bölümde buradaki dir ve step pinlerinden bahsettim. Step pin'e her 1 ve 0 elektriği verdiğimiz zaman bağlı olduğu motoru adım adım hareket ettiriyor. Kendi rotoru üzerinde, şaftı üzerinde. Direction pin'i de motorun hangi yöne doğru step atacağını belirliyor. Ve burada benim... İlk videoda bahsetmediğim fakat burada bağladığım ve yazılımda da kullandığım 3 tane daha pin var. Bu pinler micro step pinleri. Micro step pinlerinin yaptığı şey totalde burada 3 tane pin var. Bu şu demek biz buraya 3 bitlik bir veri giriyoruz. 3 bitte 0 ile 7 arasında bir rakam olabiliyor. Ve bunun yaptığı şey bizim motorun yapmasını istediğimiz her step'i küçültüyor. Yarıya bölüyor. Bu şu demek, eğer benim buradaki micro step pinlerine sıfır verisi gönderiyorsa motorun attığı her step oradaki dişlerin aralığı kadar oluyor. Buradaki dişlerden kastettiğim şey de şu. Stepper motorların içerisinde makaraya benzeyen dişli gibi bir sistem var. Bu şekilde. Dişlilere benzeyen bir takım magnetler var. Bu magnetler, bu dişlerden kaç adet varsa her attığı step o dişlilerin arasındaki boyut kadar oluyor. Örnek vermem gerekirse benim kullandığım Stepper motorun içerisinde 200 tane diş var. Yani ben bir 360 derecelik tur atmam için 200 step hareket ettirmem gerekiyor motoru. 200 tane dişi olduğu için. 200 step hareket ettirdikten sonra tek bir tur atmış oluyor. Bütün dişleri tamamlamış oluyor. Ama ben micro step pinlerine bir verisi gönderirsem bu benim attığım stepleri ikiye bölüyor. Bu da ne demek? Ben bir sinyal verdiğim zaman bir step pinine step atmasını söylediğim zaman o normalde atacağı step'in yarısı kadar bir step atıyor. Bir daha veriyorum. Bir yarısı da kadar daha step atıyor. Bir diş ilerlemiş oluyor iki adımda. Bu da 360 derecelik bir turu 200 adımda tamamlayacağım demek oluyor. Eğer ben buna buradaki makro step pinlerine 2 verisini gönderirsem de 800 adım atması gerekiyor. 3 gönderirsem 1600 adım atması gerekiyor. Benim makro step pinlerim ve gönderdiğim sayı her arttığında, her bir adım arttığında benim bir 360 derecelik açıyı turu tamamlamam için gereken adım sayısı iki katına çıkıyor. Bu da daha hassas adımlar atabilmemi sağlıyor temelde. Aynen. Daha hassas adımlar atabilmemi sağlıyor. Bunun da sebebi aslında motorun dönmesinden kaynaklı çıkabilecek titreşimi önlemek, titreşimi azaltmak. Bunu ben tasarlarken düşündüm çünkü sonuç olarak 160 derecelik bir adımı tamamlamak için saniyede 200 adım atacaksam ben mesela bu sürekli tık tık tık tık tık tık gibisinden fiziksel hem bir tepki verecek hem de ses çıkartacak. O dır efekti de cihazın kendisine bir titreşim verecektir. Bu titreşim de hem eğim sensörünün okumalarına zarar verebilir, bir gürültü verebilir. Tam olarak accurate bir okuma yapamaz. İkincisi de kendi dengesini sağladığı sırada çok hassas olamaz kendi konumunu ayarlamasıyla alakalı. Çok kaba hareketler yapar ve bu da onun belki muhtemelen ileride deneyeceğim ve göreceğim üzere dengesini kurmasını zorlaştırır. O yüzden bu şekilde micro step pinlerini de Raspberry Pi'komuza bağladım. Burada gördüğünüz gibi bir tarafta sol tarafta Raspberry Pi'komuz sol tarafında sol direction sol step pinleri ve sol micro step pinleri. Sağ tarafta da sağ mikro step binleri ve sağ direction sağ step binleri bulunuyor. Bunun dışında başka bir şey yok zaten burada. Bunu da sonrasında ben kendime göre bir devre tasarımı yaptım burada ve bunu sonrasında videoda gösterdiğim şekliyle kendim evde 
bir takım kimyasallarla ürettim. Bunu da merak ederseniz yine Clementis Redux'ta kanalındaki ilk bölüme bakabilirsiniz nasıl oldu. Tamam. Şimdi projenin şu anki durumu elektronik aksamından bahsettikten sonra yazılımı atlayabiliriz. Muhtemelen ben bunu iki yayın yapacağım bu arada. Belli ki. Çünkü çok kısa bir yazılımı yok bunun. <gülüyor> Tahmin edebileceğiniz üzere. İlk yapacağım şey benim robotumun üzerindeki e, Pico'yu 